வணக்கம் ட்ரேட் தமிழ் சேனலுக்காக உங்கள் தினேஷ்குமார் இது டெக்னிக்கல் சம்மந்தமான நம்மளுடைய ஐந்தாவது வீடியோ இந்த வீடியோவில் வந்து முக்கியமாக சில டீட்டெயில்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வந்து மார்க்கெட்டோட அடிப்படை எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ நடுப்படியான இதை வந்து பா நீங்கள் கண்டுபிடிக்க தெரிஞ்சால் தான் மேற்கொண்டு ட்ரேட் பண்ணவே முடியும் அதனால் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ஃபுல்லாக வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் கொஞ்சம் லென்த்தாக போகிற மாதிரி இருக்கும் முடிஞ்ச மாதிரி நான் சீக்கிரமாக முடிக்க ட்ரை பண்ணுறேங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயின் ட்ரெண்டை வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ட்ரெண்டு வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது ட்ரெண்டு வந்து எப்படி ரிவர்சல் ஆகுது அந்த ட்ரெண்டு கூடவே நம்ம எப்படி ட்ராவல் பண்ணுறது அப்படின்ற சில அடிப்படையான இதை பார்க்க போகிறோம் நம்ம எந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுக்கணும் எப்படி எக்ஸிட் பண்ணணும் எப்படி ஸ்டாப்லாஸ் ஸ்டைல் பண்ணி கொண்டு போகணும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் இடையில் ஏதாவது டவுட் ஏதாவது சொன்னோன்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக எனக்கு வந்து வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ இதில் வந்து நீங்கள் சார்ட் எல்லாமே எல்லாருக்கும் பார்க்க தெரியும்னு நினைக்கிறீங்க அதாவது கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட்டு லைன் சார்ட்டு இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் இப்போ கேண்டில் ஸ்டிக் சார்ட்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து கிரெடிட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் ஒரு ஒரு கேண்டில்ஸாக ஒரு ஒரு கேண்டில்ஸாக இப்படி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா அப்படி வந்துட்டு இருக்கிறப்போ ஒரு சடன் பீரியடுக்கு அப்புறம் இறங்க ஆரம்பிக்கும் கேண்டில்ஸ் இறங்க ஆரம்பிச்சுட்டு மறுபடியும் ஏறும் ஸோ இந்த மாதிரி இறங்கக்கூடிய கேண்டில் வந்து ப்ரீவியஸாக ஃபார்ம் பண்ண ஒரு லோவை வந்து பிரேக் பண்ணியிருக்காது ஓகேங்களா அப்படி பிரேக் பண்ணாமல் மேலே வந்து ஒரு ஹையர் லோவை ஃபார்ம் பண்ணி திரும்பியிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லோவுக்கு மேலே ஒரு லோவுக்கு மேலே இன்னொரு லோ ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் வந்து ஹையர் லோ அப்படின்னு பேர் அதாவது ஒரு லோவுக்கு மேலே இன்னொரு லோ ஃபார்ம் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு நேம் வந்து ஹையர் லோ ஸோ இந்த ஹையர் லோ ஒரு ஒரு ஸ்கிரிப்டில் வந்து இந்த மாதிரி ஹையர் லோ ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து அப் ட்ரெண்டு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் அப் ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுனாலும் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல வந்து பை பண்ணக்கூடாது ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து ரிவர்சல் ஆனாலும் ஆகலாம் ஆனால் எப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த அப் ட்ரெண்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸாக ஒரு ஹை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு பார்த்திங்களா இந்த ஹை வந்து நமக்கு வந்து பிரேக் அவுட் ஆகணும் ஸோ அப்படி இந்த ஹை பிரேக் அவுட் ஆச்சு இந்த ஹைக்கு மேலே அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டிலாவது க்ளோஸ் ஆகணும் சும்மா அப்படி வந்து ஒரு ஃப்ளாஷ் போயிட்டு வரதெல்லாம் வந்து கணக்கில் எடுக்கக்கூடாது ஓகேங்களா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டிலாவது அந்த ஹைக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ஹை லெவல்லையே வந்து தைரியமாக வந்து ஒரு பையில் என்ட்ரியை போட்டு வைக்கலாம் ஸோ எவ்வளோ மேலே போனாலும் திருப்பி வந்து அந்த ஹை லெவல் தொட்டுட்டு தான் திருப்பி மேலே ஏற ஆரம்பிக்கும் அதனால் அந்த ஹை பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து பை எடுக்கணும் அப்படி நீங்கள் வந்து ஹை அந்த ஹையில் வந்து பை எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுடைய ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இந்த ப்ரீவியஸாக என்ன லோ போயிருக்கோ அந்த லோக்கு கீழே ஸ்டாப் லாஸ் மேட்டம் பண்ணணும் இது இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டாப் லாஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியும் பட் நாம் வந்து சொல்கிறது வந்து எப்பவுமே ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக தான் ஸ்டாப் லாஸ் போடுறோம் சரிங்களா அந்த ஒன் இஸ்ட்டு டூ டூ இஸ்ட்டு த்ரீ அந்த கதையெல்லாம் வந்து இதில் வந்து ஆகவே ஆகாது ஸோ அஞ்சு பாயிண்ட்டு பத்து பாயிண்ட்டு டார்கெட் வச்சிங்கன்னா அஞ்சு பாயிண்ட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வைங்க இந்த மாதிரிலாம் நிறையா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரிலாம் வச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து ஸ்டாப் லாஸ் டிகராக எடுத்து தான் போகும் ஏன்னா மார்க்கெட்டினுடைய வால்டையில் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து டார்கெட்டே செட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ இனிஷியலாக வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறது அந்த லோவுக்கு கீழே தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் அந்த ஹை பிரேக் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து பை பண்ணவே ஆரம்பிக்கணும் ஓகேங்களா இதுதான் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப 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 பேசிக்கு சும்மா வந்து ஏறுது இறங்குது அப்படின்றதுக்காகலாம் வந்துட்டு பை செல்லெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அந்த ஹை பிரேக் அவுட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் ஏன் சொன்னால் ஒரு ஹை பிரேக் அவுட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக இன்னொரு புதுசாக ஒரு ஹை வந்து கிரியேட் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால் அந்த சான்ஸை தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிற போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கி
இந்த ஹைக்கு மேலே புதுசாக இன்னொரு ஹை ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அதே சமயம் இந்த லோவுக்கு மேலே இன்னொரு லோ புதுசாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த லோவுக்கு பேர் வந்து ஹையர் லோ ஒரு லோவுக்கு மேலே இன்னொரு லோ ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஹையர் லோ அப்போ ட்ரெண்டு வந்து கண்டினியூ ஆகுது அதே மாதிரி இந்த ஹைக்கு மேலே இன்னொரு ஹை ஃபார்ம் ஆகுது இதுக்கு பேர் வந்து ஹையர் ஹை அப்படின்னு பேருங்க ஸோ ஹை இதுக்கு ஒரு ஹைக்கு மேலே இன்னொரு ஹை ஃபார்ம் ஆகுறது ஹையர் ஹை ஒரு லோக்கு மேலே இன்னொரு லோ ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது ஹையர் லோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இங்கே கீழே வச்சுருந்த ஸ்டாப்லாஸை இந்த லோவுக்கு கீழே மாடிஃபை பண்ணிடணும் இதுக்கு பேர் வந்து ட்ரையலிங் ஸ்டாப்லாஸ் அப்படின்னு பேருங்க ஸோ ஸ்டாப்லாஸை ட்ரையல் பண்ண தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் மார்க்கெட்டில் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ணவே முடியும் இந்த ஷார்ட்டை வந்து டிஎஸ்எல் ட்ரையலிங் ஸ்டாப்லாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் பொதுவாக ஸ்டாப்லாஸ்னா எஸ்எல் ஸோ அதே ட்ரையல் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு போகிறது அந்த டிஎஸ்எல் ட்ரையலிங் ஸ்டாப்லாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி போய்ட்டு இருக்க மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஸ் இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்காது ஸோ நம்ம வந்து ஏறும் இறங்கும் ஏறும் இறங்கும் ஸோ ஒரு ஒரு டைம் புதுசாக லோ ஃபார்ம் ஆகிறப்பையும் நம்ம ஸ்டாப்லாஸ் ட்ரையல் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஒரு ஹை பிரேக் அவுட் ஆகிறப்பையும் நமக்கு வந்து ட்ரெண்டு வந்து கண்டினியூ ஆகி ஆகுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்க மார்க்கெட்டு ஒரு சடன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு டைம் ஹையை பிரேக் பண்ணுது ஒரு சடன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் ஒரு அந்த ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ண முடியாமல் திரும்பும் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஏன் இந்த ஹை பிரேக் அவுட் பண்ணதுக்கப்புறம் பை பண்ணுங்கன்னு சொன்ன ரீசன் வந்து இது தான் அப்போ அந்த ஹையை பிரேக் அவுட் பண்ணிச்சுனா மட்டும்தான் அது மேற்கொண்டு அப் ட்ரெண்டு கண்டினியூ ஆகும் அந்த ஹையை பிரேக் பண்ண முடியாமல் திரும்பிச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு பேர் வந்து டபுள் டாப் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டபுள் டாப் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலே ஒரு அப் ட்ரெண்டு வந்து கிட்டத்தட்ட முடிஞ்சிருச்சு முடிஞ்சு டவுன் ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இனிஷியலாக வந்து நம்மளோட பையிங் பொசிஷனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் செல் பண்ணுறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணணும் ஏன்னா ஒரு ஹை வால்யூம் எதுவும் க்ரியேட் ஆச்சுன்னா டக்குனு இந்த வந்து டபுள் டாப்பை உடச்சிட்டு மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம் அதனால் வந்து அவசரப்பட்டு நம்ம பை பண்ணிட்டோம்னா சிக்கலாயிரும் ஓகேங்களா ஒன்றே இந்த மாதிரி டபுள் டாப் ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சுனாலும் டவு டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அல்லது இந்த ஹையை பிரேக் பண்ண முடியாமல் அதுக்கு கீழேயே வந்து திரும்பிடும் ஸோ மார்க்கெட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஹைக்கு கீழே இன்னொரு ஹை ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் வந்து லோவர் ஹை அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா ஒரு ஹைக்கு கீழே இங்கே வந்து ஒரு ஹைக்கு மேலே இன்னொரு ஹை ஃபார்ம் ஆச்சு ஸோ ஹையர் ஹை ஒரு ஹைக்கு கீழே இன்னொரு ஹை ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்கு பேர் வந்து லோவர் ஹை அப்படின்னு பேர் ஓகேங்களா லோவர் ஹை இந்த லோவர் ஹை ஃபார்ம் ஆச்சுனாலும் டவுன் ட்ரெண்ட் டபுள் டாப் வந்துச்சுனாலும் டவுன் ட்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது லோவர் ஹை ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னாலும் டவுன் ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் செல் பண்ண கூடாது செல் வந்து எப்போ பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஹை கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பை பண்ணணும் இங்கே இந்த லோ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் செல் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த லோ எப்போ கட் பண்ணுதோ அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அந்த லோவுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு அந்த லோ கட் ஆகிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணணும் இந்த லோவுக்கு கீழே ஒரு கேண்டிலாவது க்ளோஸ் ஆகணும் க்ளோஸ் ஆனால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து செல் எடுக்கணும் ஏன்னா தொட்டுட்டு திரும்புறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதனால தான் நான் இங்கே ஹை கட் பண்ணுற பிறகு பை பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் செல் க லோ கட் பண்ணதுக்கப்புறம் செல் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இனிஷியலாக நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல செல் பண்ணிங்கன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஹை தான் வந்து உங்களுடைய ஸ்டாப்லாஸ் ஓகேங்களா அந்த ஸ்டாப்லாஸ் வந்து இனிஷியலாக கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் அடுத்து ஒரு இனிஷியலாக மட்டும்தான் அது அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் ஒரு ஸ்விங் நடந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை வந்து ட்ரையல் பண்ணிட்டிங்கனாலே உங்களை வந்து காஸ்ட் டு காஸ்ட்டு மாறிடும் ரெண்டாவது ஸ்விங் நடக்கிறப்போ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டில் தான் முடியும் ஸோ எப் மார்க்கெட்டே க்ராஷ் ஆகி கீழே விழுந்தாலும் சரி உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட்டில் தான் இருப்பீங்க அதில் வந்து எந்த டவுட்டும் இல்லை ஸோ நமக்கு வந்து முக்கியம் வந்து நம்ம கையில் இருக்கக்கூடிய லாபத்தை வந்து தக்க வச்சுக்கிறணும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிட்டிங்கனாலே மைண்டு ஃப்ரீ ஆகிடும் ஸோ மைண்டு ஃப்ரீ ஆகிடுச்சுனாலே வந்து மற்ற மற்ற அதை ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் ஆகட்டும் ஒரு சேனல் ஆகட்டும் ஒரு சப்போர்ட் ரீசன்ஸ் பார்க்குறதா எதாக ஆகட்டும்
ஏறுமா இறங்கமா ஏறுமா இறங்குமா ஏறுமா இறங்கானு இப்படியே மனசு அளவாஞ்சிட்டே இருக்கும் யார் அதுக்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணிலாம் கேட்போம் ஃபோன் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி பை பண்ணியிருக்கிறேன் அது வந்து ஹோல்டு பண்ணலாமா அப்படி மாதிரிலாம் கேட்டுட்ருப்பாங்க ஏன் அது கேட்குறீங்க ரெண்டாவது டைம் ஸ்டாப்ல ஸ்டைல் பண்ணிட்டிங்களா முடிஞ்சது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக வந்து ப்ராஃபிட் தான் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை அதுக்கடுத்து எவ்வளோ கிடைச்சாலும் சரி எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்க 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 நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டே இருங்க எல்லாருமே வந்து அஞ்சு பாயிண்ட் பத்து பாயிண்ட்டுக்காக வந்து ட்ரேடு பண்ணுவாங்க தயவு செஞ்சு அப்படி பண்ணாதீங்க குருடாயில் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஸ்விங் அப்படின்றது மினிமம் இருபது பாயிண்ட்லேருந்து நாற்பது பாயிண்ட் நடக்கும் நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு ஸ்விங் அப்படின்னா குருடாயில் இதுதான் ஸ்விங் அதாவது ஒரு ஹை ஒரு லோவில் வந்து ஒரு ஹை ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு ஹை மறுபடி லோ வந்து மறுபடியும் ஹை போகுது பார்த்தீங்களா இந்த இடம் இதுக்கு பேர் தான் வந்து ஸ்விங்கு ஓகேங்களா இந்த இடத்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்விங் அதாவது ஒரு கயரை வந்து ஒரு முனையில் கட்டிட்டு இந்த இதில் கட்டிட்டு இந்த முனையில் நீங்கள் கயரை பிடிச்சிட்டு ஆ ஆட்டினீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கயிறு வந்து இப்படி ஆடும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த ஒரு ஒரு இந்த அலை அலையாக போது பார்த்தீங்களா இந்த அலைக்கு பேர் தான் ஸ்விங்கு இது ஹை லோ ஹை லோ ஹை லோ ஓகேங்களா ஹை லோ ஹை லோ ஃபார்ம் ஆகிட்டு ஒரு ஹைக்கு மேலே இன்னொரு ஹை ஒரு லோவுக்கு மேலே இன்னொரு லோ ஒரு ஹைக்கு மேலே இன்னொரு ஹை ஒரு லோவுக்கு மேலே இன்னொரு லோ இதுதான் வந்து மார்க்கெட்டோட முக்கியமான ட்ரெண்டு இதுதான் வந்து அப் ட்ரெண்டு அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா சரி ஓகே இதே இது டவுன் ட்ரெண்டு வருது டவுன் ட்ரெண்டை வந்து எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது அடுத்ததாக வந்து டவுன் ட்ரெண்டு டவுன் ட்ரெண்டுக்கு வந்து இப்போது பை ட்ரெண்டுக்கு வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணணுமோ இது அப்படியே வந்து ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் டவுன் ட்ரெண்டு அதாவது ஒரு லோவர் ஹை ஃபார்ம் ஆகிருக்கு மறுபடியும் வந்து ஒரு லோவர் லோ ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ லோவர் லோ ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா ட்ரெண்டு கண்டினியூ ஆகுது மறுபடியும் ஒரு லோவர் ஹை ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ உங்களோட ஸ்டாப் லாஸை வந்து இனிஷியலாக இங்கே மா ட்ரையல் பண்ணிடணும் ஸோ இனிஷியல் ட்ரையல் பண்ணணும் மறுபடியும் இப்போது லோவர் ஹை ஃபார்ம் ஆகும் லோவர் லோ ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிட்டு வரக்கூடிய ட்ரெண்டு ஒரு சடன் ஸ்டேஜில் வந்து அந்த லோவை வந்து பிரேக் பண்ண முடியாமல் திரும்பும் அதாவது இந்த இதில் இப்படி லோ இருக்குது சொன்னால் இந்த லோவை மேட்ச் பண்ணி இதை பிரேக் பண்ண முடியாமல் திரும்பும் மார்க்கெட்டு இப்படி திரும்பிச்சுன்னு சொன்னால் இங்கே எப்படி ரெண்டு ஹை ஒரே இடத்துல ரெண்டு ஹை ஃபார்ம் ஆகிறப்ப டபுள் டாப் அப்படின்னு சொன்னோமோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ஒரே இடத்துல ரெண்டு பாட்டம் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா இதுக்கு பேர் வந்து டபுள் பாட்டம் அப்படின்னு பேர் ஸோ இந்த மாதிரி டபுள் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆச்சுனாலும் டவுன் ட்ரெண்டு முடிஞ்சிடுச்சு அப் ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் ஈனீஸியாக அந்த டபுள் பாட்டமாக வந்து செல் பை பண்ணக்கூடாது ரீசன் என்னென்னா அந்த டபுள் பாட்டம் உடச்சிருச்சுன்னு சொன்னால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து மார்க்கெட் கீழே இறங்கும் அப்போ அதில் மாட்டிக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஹை பிரேக் அவுட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு இது கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் எடுக்க வேண்டிய லாபத்தில் வந்து கொஞ்சம் குறையும் அதாவது இப்போ வந்து ஒரு நூறு பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் கவர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நூறு பாயிண்ட்ஸ் இனிஷியலாக வந்து ஒரு இருபது பாயிண்ட் குறைய தான் செய்யும் ஆனால் மீது எண்பது பாயிண்ட்டுன்றது உங்களுக்கு கேரண்டிட்டாக கிடைக்கும் நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கவே தேவையில்லை ஓகேங்களா இது வந்து நிறைய பேர் வந்து குறை சொல்லுவாங்க அதாவது அவ்வளோ தூரம் போகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணி உட்காந்துட்டுருக்கோம்னா சும்மாவே உட்காந்துட்டுருக்கோம்மா ஏன் அந்த இருபது பாயிண்ட்டை பிடிச்சா இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா தானே பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் அப்படின்ற ஆசையினால தான் நிறையா பேர் லாஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து யாராலையுமே சொல்ல முடியாது இதுதான் பாட்டம் இதுதான் டாப் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு யாருமே கிடையாது ஸோ எல்லாருமே வந்து இது தான் பாட்டம் வந்துருச்சு ஸோ இனிமேல் கீழே இறங்காது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த பாட்டமில் பை பண்ணுறேன் பாட்டமில் பை பண்ணுறேன் டாப்பில் செல் பண்ணுறேன் டாப்பில் செல் பண்ணுறேன்னு சொல்லி தான் முக்கால்வாசி லாஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது தான் பாட்டம் இது தான் டாப்புன்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் யார் நீங்கள் யார் யாராலையுமே சொல்ல முடியாது இது தான் டாப்பு இது தான் பாட்டம் இதுக்கடுத்து மேலேயே போகாது இதுக்கடுத்து கீழேயே இறங்காது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குலாம் யாருமே கிடையாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஸ்விங் நடக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணியே ஆகணும் ஒரு ஸ்விங் நடந்து ஒரு ஹை கட் பண்ணுது தான் சரி ஓகே டவுன் ட்ரெண்டு முடிஞ்சிச்சு அப் ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறணும் அதே சமயம் ஒரு டபுள் டாப்போ டபுள் பாட்டமோ ஃபார்ம் பண்ணிடுச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக பை யோஸ் எல்லாம் பண்ணாதீங்க ஏன்னா ஒரு டபுள் டாப் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்விங் நடக்கும் அதாவது ஒரு டபுள் டாப் ஃபார்ம் பண்ணிச்சுன்னா எல்லாருமே வந்து இதுக்கடுத்து மேல
லோவர் ஹை லோவர் லோ ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னால் டவுன் ட்ரெண்டு ஸோ ஒரு பை ட்ரெண்டில் வந்து டபுள் டாப் ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து ஒரு முக்கியமான ரிவர்சல் ஒரு டவுன் ட்ரெண்டில் டபுள் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆகும் அது முக்கியமான ரிவர்சல் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா அப் ட்ரெண்டுனா ஹையர் ஹையர் லோ முதல்ல வந்து ஹையர் லோ தான் ஃபார்ம் ஆகும் அப் ட்ரெண்டில் ஹையர் லோ ஃபார்ம் ஆகும் அல்லது டபுள் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆச்சுனாலே அப் ட்ரெண்டு வந்து ஸ்டார்டிங் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம வந்து முடிவு பண்ணிக்கிறோம் அப் ட்ரெண்டில் ஹையர் லோ ஃபார்ம் ஆகும் அல்லது டபுள் பாட்டம் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அப் ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது இது ரொம்ப 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 முக்கியம் யாருமே வந்து பாட்டமில் பை பண்ணுறேன் பாட்டமில் செல் பாட்டமில் பை பண்ணுறேன் டாப்பில் செல் பண்ணுறேன் அப்படின்றலாம் முடியவே முடியாது மார்க்கெட்டில் சரிங்களா ஒரு ஸ்விங் நடக்கிற வரைக்கும் நம்ம கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணியே ஆகணும் ஓகேங்க அது மாதிரி ஒரு ஹை கட் பண்ண பிறகு தான் நீங்கள் வந்து பை பண்ணணும் அப்படி ஹை கட் பண்ணிச்சுன்னா புதுசாக இன்னொரு ஹை ஃபார்ம் ஆகும் அதே தான் டவுன் ட்ரெண்டரையும் ஒரு லோவர் ஹை ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னாலே வந்து டவுன் ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது அல்லது டபுள் டாப் ஃபார்ம் ஆச்சுனாலும் டவுன் ட்ரெண்டு ஸ்டார்ட் ஆகுது ஆனால் இமீடியட்டாக செல் பண்ணக்கூடாது அந்த லோ கட் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணணும் அது கருத்து தான் வந்து நம்ம செல் பண்ணணும் ஒரு லோ கட் ஆச்சுன்னு சொன்னால் புதுசாக இன்னொரு லோ ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்காக வெயிட் பண்ணணும் இந்த ஸ்விங் அப்படின்றது வந்து ஒரு நாள்லேயும் நடக்கும் ஒரு வாரமும் கண்டினியூ ஆகும் ஒரு வருஷம் கூட கண்டினியூ ஆகும் அது நீங்கள் என்ன டைம் ஃப்ரேம் வைக்கிறீங்கன்றத பொறுத்து இப்போ நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வச்சுக்கிட்டிங்களா அது வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வைக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டைம் ஃப்ரேம் வச்சிங்கன்னா குறைஞ்சது ரெண்டு ட்ரேடு ஒரு நாளைக்கு தாராளமாக பண்ணலாம் ரெண்டு ட்ரேடுமே உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டில் தான் முடியும் இதை இது பண்ணிங்கன்னா ஓகேங்களா ஓகே அதே மாதிரி பை பண்ணுனீங்கன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த ஹை பிரேக் அவுட் பண்ண பண்ணிங்கன்னா அந்த லோ தான் ஸ்டாப் லாஸாக வைக்கணும் இனிஷியலாக அது அதிகமாக தான் இருக்கும் செல் பண்ணுறப்போ லோவுக்கு கீழே ஸ்டெ செல் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த ஹையாக தான் ஸ்டாப் லாஸாக வைப்பீங்க ஸோ இனிஷியலாக வந்து அது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நம்ம சார்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் காமிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் இது வந்து இப்போ கா கா காப்பருடைய ஜூன் கான்ட்ராக்டு இது நேற்றோட தான் முடிஞ்சிச்சு ஓகேங்களா ஓகே இதில் பார்க்கலாம் ஓகே இது நேற்று வந்து இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி இப்போ இருபத்தொம்பாம் தேதி பாருங்கள் இந்த இடத்துல அழகாக வந்து ஒரு டபுள் டாப் ஃபார்ம் ஆகிருக்குங்களா தெரியும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இடம் இங்கே ஒரு இடத்த அழகாக வந்து ஒரு டபுள் டாப் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு டபுள் டாப் ஃபார்ம் பண்ணிருச்சுன்னா நம்ம இமீடியட்டாக வந்து நம்ம என்ன நினப்போம் செல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆனால் பண்ணக்கூடாது எப்போ நம்ம செல் பண்ணணும் இந்த இதுக்கு முன்னாடி என்ன லோ இந்த இடத்துல லோ இருக்குது சரிங்களா இந்த லோ வந்து எப்போ கட் ஆகுதோ அப்போ தான் நம்ம வந்து செல் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ லோ இந்த இடத்துல பிரேக் அவுட் ஆகுது ஸோ இது இந்த பிரேக் அவுட் ஆகி ஒரு கேண்டில் க்ளோஸ் ஆகுது ஸோ அடுத்த கேண்டில்லையும் நீங்கள் வந்து பை செல் பண்ணிடலாம் அப்படி நீங்கள் இந்த இடத்துல செல் பண்ணுனீங்கன்னு சொன்னால் இம்மிடியட்டாக நீங்கள் வைக்க வேண்டிய ஸ்டாப் லாஸ் இந்த இடம் தான் ஆனால் இந்த இடம் கட் பண்ணிச்சுன்னா நம்ம வந்து எக்ஸிட் பண்ணிக்கிறோம் நான் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கிறேன் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ரெண்டு விதமான ஸ்டாப் லாஸ் மெயின்டைன் பண்ண சொல்லுவேன் ஒன்று ஃபிசிக்கல் ஸ்டாப் லாஸ் இன்னொரு இமேஜினரி ஸ்டாப் லாஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாப் லாஸ்ன்றது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் வைக்கணும் ரீசன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்கக்கூடாது மார்க்கெட் க்ராஷ் ஆனால் ஒழிய அந்த ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகக்கூடாது அப்படி உங்களுக்கு அந்த ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கடுத்து மார்க்கெட் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ரிவர்ஸில் தான் போக போகுது அப்படின்ற இடத்துல தான் நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் அதுதான் ஃபிசிக்கல் ஸ்டாப் லாஸ் அதுதான் நீங்கள் டெர்மினல் என்ட்ரி பண்ணுறது ஆனால் இமேஜினரியாக ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கிறது வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறோம் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற ஸ்டாப் லாஸ் இந்த இடம் ஓகேங்களா நீங்கள் இந்த இடத்த செல் பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல செல் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டிய ஸ்டாப் லாஸ் இந்த இடம் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நீங்கள் ஸ்டாப் லாஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபிசிக்கலாக இந்த இடத்துல ஸ்டாப் லாஸ் வைக்கணும் ஸோ இந்த இடம் கட் ஆகிடுச்சுனாலே சேஃபாக எக்ஸிட் பண்ணி வெளியில் வந்துடணும் இந்த இதில் இது பண்ணுறீங்க ஸோ ஓரளவுக்கு நல்லா ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்கு மறுபடியும் மேலே போகுது இப்போ மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு லோவர் ஹை தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ லோவர் ஹை ஃபார்ம் ஆகுது இந்த இடத்துல வந்து ஹையர் ஹையர் லோ ஃபார்ம் ஆகுது ஆனால் ஹையர் பிரேக் அவுட் பண்ணலை ஹையர் லோ ஃபார்ம் ஆச்சுனாலும் ஹையர் பிரேக் அவுட் பண்ணலை ஸோ டவுன் ட்ரெண்டு தான் கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ மறுபடியும் லோ பிரேக்
ஒரு ஒரு புதுசு புதுசாக வந்து ஒரு லோ வந்து ஃபார்ம் ஆகிக்கிட்டே தான் போகுது மார்க்கெட்டில் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஒரு டபுள் டாப் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ டபுள் டாப் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்னுமே வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னு தான் அதாவது இந்த ஹையை வந்து பிரேக் பண்ண முடியலை அதுதான் அர்த்தம் இங்கே பாருங்க இங்கேயும் வந்து ஒரு டபுள் டாப் ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது இந்த ஹையை வந்து பிரேக் பண்ண முடியலை அதுதான் அர்த்தம் இந்த ஹையை வந்து இனிஷியலாக இருக்கக்கூடிய ஹையை வந்து பிரேக் பண்ண முடியாமல் திணறது அப்போ இது கண்டினியூஸாக இன்னுமே வந்து ஒரு டவுன் ட்ரெண்டு தான் போக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இதுதான் மார்க்கெட்டில் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு ஹைக்கு கீழே இன்னொரு ஹை ஃபார்ம் ஆகணும் ஒரு லோக்கு கீழே இன்னொரு லோ ஃபார்ம் ஆகணும் அது வந்து ஹையர் ஹை சாரி லோவர் ஹை லோவர் லோ இது அப் ட்ரெண்டு அப்படின்னா ஸோ இது கூட பாருங்கள் இது வந்து முதல் நாள் இருபத்தெட்டாம் தேதி மார்க்கெட்டு ஸோ இருபத்தெட்டாம் தேதின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைக்கு கீழே இன்னொரு ஹை அதுக்கு கீழே இன்னொரு ஹை இந்த லோக்கு கீழே இன்னொரு லோ ஹை லோ ஹை லோ ஹை லோ எவ்வளோ அழகாக மார்க்கெட் போயிருக்கு பாருங்கள் இதில் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ண முடியலைனா கண்டிப்பாக வந்து அவங்களால் வேறு எந்த இதுலையுமே ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது கால்ஸு வாங்கியோ இல்லை சத்தியமாக எதுலையுமே ப்ராஃபிட் பண்ணவே முடியாது இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் இதுதான் மார்க்கெட்டு இப்படி தான் டெய்லி மூவிங் ஆகிட்டுருக்கு சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து வேறு இண்டிகேட்டரை போட்டு இந்த இண்டிகேட்டரை சொல்லிச்சு அந்த இண்டிகேட்டரை சொல்லிச்சு அப்படிலாம் நீங்கள் பையோ செல்லோ பண்ணி ஒரு நாளும் ப்ராஃபிட் பண்ணவே முடியாது இப்படி தான் பண்ணணும் ஸோ இனிஷியலாக வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஹை எது லோ எது அப்படின்னு உங்களால் ஃபைன் பண்ண முடியலை சிரமமாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சிம்பிளான மெத்தடு ஜிக்ஸாக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்கும் ஜிக்ஸாக் ஓகேங்களா ஜிக்ஸாக் அப்படின்னா அந்த ஹைக்கு லோக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு டிராயிங் பண்ணி காமிக்கும் இது வந்து இனிஷியலாக வந்து நீங்கள் வந்து இன்ட்ராடே இன்ட்ராடே வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் இன்ட்ராடேக் ஃபைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சுக்கோங்க அல்லது இன்னும் நான் வந்து மைல்டாக வந்து ஸ்டாப்லாஸ் கம்மியாக இது பண்ணி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே போகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பாயிண்ட் டூ வைங்க ஓகேங்களா பாயிண்ட் டூ வச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு ஒரு ஹைக்கும் லோக்குமே வந்து கரெக்டாக மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி காமிக்கும் ஸோ எது இனிஷியலாக ஹை போயிருக்கு எது இனிஷியலாக லோ போயிருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை நான் வந்து ஒரு ஸ்விங் ட்ரேடிங் மாதிரி பெரிய லெவலில் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மினிமம் பாயிண்ட் ஃபைவ்வாச்சும் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் வந்து இன்ட்ராடேவ் காமிக்கிறதுக்கு பாயிண்ட் டூ அல்லது பாயிண்ட் த்ரீ வச்சுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு ஒரு ஹையும் லோவும் இந்த மாதிரி காமிச்சிட்ருக்கோம் உங்களுக்கு ஸோ இதுதான் கடைசியாக போன ஹை எது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியணும்னா இந்த இதாக பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூசிங் வரும் என்னென்னா இந்த இடத்த நம்ம ஹையாக எடுக்கிறதா அல்லது இந்த இடத்த ஹையாக எடுத்துக்கிறதா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கன்ஃபியூசிங் வரும் ஸோ அந்த கன்ஃபியூசிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஜிக்ஸாக் இண்டிகேட்டரை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஜிக்ஸாக் இண்டிகேட்டர் எதுக்குன்னா இனிஷியலாக தான் இது யூஸ் பண்ணணும் சரிங்களா ஏன்னா இதுவே வந்து கேண்டில்ஸ் வந்து பாதி மறைச்சணும் இப்போ பாருங்கள் கேண்டில்ஸே கண்ணுக்கு தெரியல பாருங்கள் ஸோ கேண்டில்ஸே கண்ணுக்கு தெரியாமல் மறைச்சிருது அப்போ நம்ம இனிஷியலாக மட்டும்தான் இந்த ஜிக்ஸாக் இண்டிகேட்டரை யூஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கப்புறம் இந்த இண்டிகேட்டர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதாவது எதை ஹையாக எடுக்கணும் எது லோவாக எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி இதில் வந்து ஒரு ஒரு ஹை அண்ட் லோவுக்குமே வந்து நீங்கள் கண்டினியூஸாக வந்து லைன்ஸ் வந்து ட்ரையல் பண்ணியே கொண்டு போங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா லைட் கலராக போட்டுக்கலாம் இப்போது இனிஷியலாக வந்து இந்த இடம் வந்து ஹை இந்த இடம் லோ ஓகேங்களா இப்போ ஒரு ஹை அண்ட் லோ நடந்துருச்சுன்னு சொன்னால் இந்த அப்படியே ட்ரையல் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துருங்க இங்கே ட்ரையல் பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்துருங்க ஓகேவா அடுத்து இந்த இடம் மறுபடியும் இந்த இடம் அடுத்தது இந்த இடம் அடுத்து இங்கே ஒரு லோ ஃபார்ம் ஆகுது அடுத்து இங்கே ஒரு ஹை ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து இருக்குது ஸோ அடுத்து இந்த இடத்துல லோ ஃபார்ம் ஆகுது இங்கே ஹை ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ நீங்கள் ரெண்டாவது ஸ்விங் ரெண்டாவது ஸ்விங்கில் வந்து நீங்கள் ஸ்டாப்லாஸ் ட்ரையல் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வந்து கேரண்டி ஆயிடுது ஃபஸ்ட்டு ஸ்விங்கில் வந்து ஸ்டாப்லாஸ் அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டாவது ஸ்விங்கில் காஸ்ட் டு காஸ்ட் மாற்றிடுவீங்க ரெண்டு ஸ்விங் முடிஞ்சுது அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டில் தான் இருக்கும் நீங்கள் ஸோ நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் தான் இருக்கிறதுனால நீங்கள் தைரியமாக வந்து ட்ராவல் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு ஒரு நாளுமே வந்து இ
சடனாக வந்து நூறு பாயிண்ட்ன்றது இறங்கும் அன்றைக்கி உங்கள் மொத்த அக்கௌண்ட்டும் பாயிண்ட் ஆஃப் ஆயிடும் அப்போ தான் தெரியும் நீங்கள் ஒரு மாதம் கஷ்டப்பட்டது ஃபுல்லாக அன்றைக்கி ஒரே நாள் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நிமிஷத்தில் காலி ஆயிடும் அப்போ தான் அந்த ஸ்டாப் லாஸ் ஓடாது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நான் சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் அடிக்கக்கூடாதுன்னா ஒரு ஒரு ஹைக்கு மேலே லோ கீழேயும் ஸ்டாப் லாஸும் டார்கெட்டும் மெயின் மெயின்டே வாங்க டார்கெட்டுன்றது இப்போது எல்லாருக்குமே டார்கெட் எங்கே செட் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு கொ கன்ஃபியூசிங் வரும் நான் அதுக்காக தான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோவில் வந்து நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு அதில் வந்து சப்போர்ட் அது சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் வேறணும் இல்லை கேண்டல்ஸ்க்கு கீழே இருந்தால் சப்போர்ட்டு மேலே இருந்தால் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதனால் நீங்கள் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்லாம் பண்ண தேவையில்லை சப்போர்ட்டும் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரெண்டுமே ஒன்று தான் ரெண்டுமே தடை ஏறிட்டு இருக்கதோ இறங்கிட்டு இருக்கதோ தடுத்து நிப்பாட்டுறது அதுதான் தடை ஸோ ரெண்டையும் வந்து இப்போ சப்போர்ட்டுன்னு வேறு ரெசிஸ்டன்ஸ் வேறு அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ் பண்ணாதீங்க சப்போர்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸு ரெண்டுமே ஒன்று தான் மேலே ஏறிட்டு இருக்கா அதுக்கு அடுத்து எந்த சப்போர்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள் அதாவது மேலே ஏறி இருந்தால் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு அதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை ரெண்டுமே வந்து ஒன்று தான் ஏறிட்டு இருக்க மார்க்கெட்டை தடுத்து நிப்பாட்டோம் இறங்கிட்டு இருக்க மார்க்கெட்டை தடுத்து நிப்பாட்டோம் அப்போது இதை வந்து மேஜர் சப்போர்ட்டு எல்லாமே நான் எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோவில் வந்து பாருங்கள் அந்த மேஜர் சப்போர்ட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க குறைஞ்சது காப்பரில் ஏழு ரூபாயிலிருந்து பத்து ரூபான்றது டார்கெட் வைங்க ஒரு நாளைக்கு காப்பர் வந்து மினிமம் பத்து ரூபா மூவிங் ஆகுது பத்து ரூபா மூவிங் ஆகிறப்போ நீங்கள் என்ன இனிஷியலாக இது எப்படி ஒரு சின்ன ஐடியா சொல்கிறேன் இப்போ காப்பர் வந்து நீங்கள் வந்து செல் பண்ணுறீங்க இந்த இடத்துல ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து செல் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த லோ கட் பண்ணிடுச்சு இந்த லோ கட் பண்ணால் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து செல் பண்ணுறீங்க ஸோ இது வந்து வேல்யூ வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு இப்போ என்ன பண்ணலான்னா அன்னைக்கு மார்க்கெட்டினுடைய ஹை என்னன்னு பாருங்கள் அது வரைக்கும் உண்டான ஹை ஐம்பத்தி நாலு புள்ளி மூணு ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ரெண்டு ரூபா மூவிங் ஆகிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நீங்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டில் செல் பண்ணுறீங்க மேலே ஐம்பத்தி நாலு ஹை இருக்குது ரெண்டு ரூபா மூவிங் ஆயிடுச்சு இது வரைக்கும் அப்போது ஒரு நாளைக்கு காம்பர் வந்து பத்து ரூபா மூவிங் ஆக போகுது அப்போ பேலன்ஸ் எவ்வளோன்னு இருக்குது எட்டு ரூபா இன்னும் மூவிங் ஆக வேண்டியது பெண்டிங் இருக்குது அப்போ நீங்கள் கண்ணை மூடிட்டு ஒரு ஏழாயிரரூவா வந்து நீங்கள் டார்கெட்டாக செட் பண்ணுங்கள் ஷுவராக அச்சீவ் ஆகும் அல்லது இந்த ஹை கட் பண்ணுதா இம்மிடியட்டாக நீங்கள் வந்து இது வந்து எக்ஸிட் பண்ணி வெளியில் வந்துடுங்க டார்கெட்டு போடுறது ஏழு ரூபா பத்து ரூபா கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஹை அண்ட் லோ கேடையில் பத்து ரூபா கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இது வரைக்கும் லோவிலிருந்து நீங்கள் என்ட்ரி பண்ணுற இடம் எவ்வளோ ஒரு போயிருக்கு இல்லை ஹை செல் பண்ணுறீங்கன்னா ஹைலேருந்து எவ்வளோ ட்ராவல் ஆகிருக்கு அல்லது பை பண்ணுறீங்கன்னா லோவிலேருந்து எவ்வளோ ட்ராவல் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணுங்கள் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதை கண்ண முடியுது டார்கெட்டாக வச்சுருங்க நியரஸ்ட்டாக அதில் சப்போர்ட் ரீசன்ஸாக நீங்கள் ஆல்ரெடி போட்டு வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த வேல்யூவை வந்து டார்கெட்டாக வச்சுருங்க ஆனால் அஞ்சு ரூபாய்க்கு கம்மியாக டார்கெட் வைக்காதீங்க அஞ்சு ரூபாய்க்கு மேலே தான் டார்கெட் வைங்க குரூட ஆயில்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐம்பது பாயிண்ட்டுக்கு மேலே தான் டார்கெட் வைங்க ஐம்பது பாயிண்ட் கீழே டார்கெட் வைக்காதீங்க ஆனால் அதுக்கு முதல்ல சப்போர்ட் ரிசன்ஸ் என்னென்னு தெரியணும் சப்போர்ட் ரிசன்ஸ் இதுக்கு மாதிரி வீடியோவில் பாருங்கள் பார்த்து அந்த சப்போர்ட் ரிசன்ஸ் நியரஸ்ட்டாக இருக்குன்னா அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து டார்கெட் செட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ரவுண்ட் வேலி பக்கத்தில் இருக்குன்னா அந்த இடத்துல வந்து டார்கெட் இது பண்ணாதீங்க ரவுண்ட் வேலிக்கு கீழேயோ அந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ரவுண்ட் வேலி மாஸ்லி உடைக்கிறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதனால் ரவுண்ட் வேலிக்கு கீழே வந்து இது பண்ணிக்கோங்க அது தனியாக ஒரு இது இருக்குது ரவுண்ட் வேலியெலாம் எப்படி எப்படி ட்ரைட் பண்ணலாம் ஒரு ரவுண்ட் வேலியை உடைச்சாலே ஒரு நல்ல ஒரு ஹைக் இருக்கும் ரவுண்ட் வேலி தொட்டுட்டு திரும்பிச்சு அப்படின்னா அப்பயும் ஒரு ஹைக் இருக்கும் அதனால் அதை நீங்கள் வந்து நம்ம கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் ஸோ அந்த டார்கெட்டுக்கு பக்கத்தில் ரவுண்ட் வேலி இருக்குது இப்போ நானூற்றி அறுபது அப்படின்ற இது இருக்குன்னா நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு டார்கெட்டாக வைங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து உங்களுக்கு ஆசிலேட்டிங் அடிக்கும் நானூற்றி அறுபதுன்னு வச்சிங்கன்னா அது என்னான்னு நானூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி ஒம்பது அஞ்சு வரைக்கும் போயிட்டு அந்த அஞ்சு வயசு அடிக்காமல் திரும்பும் சரிங்களா அது வந்து கொஞ்சம் கண் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க இந்த மெத்தடு வந்து ஷுவராக ஒர்க் அவுட் ஆகும் இதுதான் வந்து மார்க்கெட்டு இதில் வந்து அடுத்தடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இதில் வந்து எப்படி வந்து இது எந்த பக்கம் தான் இது வந்து பை தான் போக போதா செல்
நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் எத்தனை நாள் வந்து இன்வென்ட்ரிக்கு வர்றதுக்கும் நம்ம நடக்கிறதுக்கும் கட்டம் நடந்திருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கூட கட்டம் நடந்திருக்காது ஸோ அதனால் நியூஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களால் ட்ரேட் பண்ணவே முடியாது ஸோ அப்போ நியூஸுனால் உங்களால் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸை க்ளோஸ் தான் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆனால் ட்ரிகர் ஆகிறது விட்டுருங்க ஏன்னா நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாவது ஸ்டாப் லாஸ் நீங்கள் ட்ரையல் பண்ணிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் போயிருவீங்க அதனால் ஸ்டாப் லாஸ் ட்ரிகர் ஆச்சுனாலும் அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டில் தான் நிற்கும் இதே நீங்கள் வந்து லாங் ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் கேண்டில் வச்சுக்கோங்க நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா தேர்ட்டி இது வந்து இன்ட்ராடைக்கு நான் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைக்க சொல்கிறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சாலே இன்ட்ராடையில் ஏன்னா நீங்கள் லாங் ட்ரேடில் பண்ணி அந்த பத்து ரூபா தான் பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ ஒரு காப்பாத ட்ரேட் பண்ணுறீங்கன்னா பத்து பாயிண்ட் பிடிச்சா போதும் ஒரு ரூபாயில் ட்ரேட் பண்ணால் நூறு பாயிண்ட் பிடிச்சா போதும்னு சொல்லி தான் லாங் ட்ரேடே பண்ணுறாங்க ஆனால் நான் சொல்கிற இந்த மெத்தடு உங்களுக்கு இன்ட்ராடையிலே அந்த பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சிரும் அப்போ தான் லாங் ட்ரேடுன்னு ஒன்று போகணும் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணேன் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக லாங் ட்ரேடுன்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாதுங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க கமாலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் லாங் ட்ரேடு அப்படின்ற ஒன்று கிடையவே கிடையாது அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்விங் ட்ரேடு நீங்கள் ஸ்விங் ட்ரேடு பண்ணிங்கனா மட்டும் தான் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் லாங் ட்ரேடுன்னு ஒன்று மார்க்கெட்டில் கிடையவே கிடையாது லாங் ட்ரேடுனா எது ஈக்குவிட்டியில் வந்து ஒரு ஷேரை வாங்கி வச்சு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் ஹோல்டு பண்ணுவாங்க அதுதான் லாங் ட்ரேடு இங்கே நம்ம பண்ணுறது எல்லாமே வந்து ஸ்விங் ட்ரேடு சரிங்களா இன்ஸ்டாடியில் வந்து ஏறப்போ பை இறங்குறப்ப செல்லுன்னு பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்கேல்பிங் அல்லது ஜாப்பிங்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்கேல்பிங்கோ ஜாப்பிங்கோ பண்ணுனா ஹை நாலேஜ் வேணும் அதில் தான் வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ட்ரேடர் வந்து லாஸ் ஆகிறதுக்கு காரணம் ஸ்கேல்பிங்கில் தான் ஸ்கேல்பிங் தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணுங்கள் ஸ்விங் ட்ரேடிங் பண்ணணும்னா ஒரு ஹை கட் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் லோ கட் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ இடையில் வந்து போய் மாட்டிக்காதீங்க ஃப்ளாட் மார்க்கெட்டாக இருக்கா ஹை அண்ட் லோவுக்கு வந்து ஒரு மா ஹைக்கு மேலே ஒரு மார்க்கும் லோவுக்கு கீழே ஒரு மார்க்கும் பண்ணிக்கோங்க அதில் ட்ரே வந்து ட்ரேடு பண்ணுங்கள் எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டில் போகும் ஸோ நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒன்ஸ் வந்து ஒரு ஹையும் கட் பண்ணி லோவும் கட் பண்ணதுங்களா அந்த அன்னைக்கு அந்த நீங்கள் ட்ரேடே பண்ணாதீங்க விட்டுருங்க இது வந்து டெய்லியும் நடக்காது மாதத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இந்த மாதிரி நடக்கும் அந்த அன்னைக்கு வந்து ஹையும் பிரேக் அவுட் ஆகும் லோவும் பிரேக் அவுட் ஆகும் அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு கம்முன்னு விட்ருங்க அந்த மாதிரி டயத்தில் வலட்டால் மார்க்கெட்டு சம் வேறு ஏதோ இஷ்யூஸ் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நீங்கள் நியூஸே ஃபாலோ பண்ணலைனாலும் இதை ஃபாலோ பண்ணுனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இடத்துல ப்ராப்ளம் இருக்குன்றது தெரிஞ்சிடும் அப்போ நீங்கள் வந்து பயப்பட தேவையில்ல அந்த இடத்துல வெளியில் வந்துடுங்க அந்த டயத்தில் ஸோ அந்த டைம் ஸ்டாப்லாஸ் ட்ரிகராக தான் செய்யும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏன்னா இருபது நாள் ப்ராஃபிட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஸ்டாப்லாஸ் ட்ரிகர் ஆகிறது வந்து ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா நான் தான் சொல்கிறேன்ல நீங்கள் வந்து பெரிய ப்ராஃபிட் வச்சு நீங்கள் வந்து ட்ரேட் பண்ணுறப்போ சின்ன சின்ன லாஸ் ஒன்றும் உங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது ஆனால் நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறதே ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்காக நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு பாயிண்ட் ஸ்டாப்லாஸ் ட்ரிகர் ஆகுதுன்னா அது பெரிய அடி வாங்கும் உங்களுடைய ஒரு வார உழைப்பை காலி பண்ணிடும் ஸோ ஓகேங்க இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதில் வந்து உங்களுக்கு வேறு எதுவும் டவுட்னால் எப்போனாலும் வந்து எனக்கு வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் வந்து கிளியர் பண்ணுறேன் இதில் வந்து கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்விங் நடக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணி தான் ட்ரேட் பண்ணணும் அந்த வெயிட் பண்ண பொறுமை இல்லாதவங்க ட்ரேட் பண்ண முடியாது கண்டிப்பாக வந்து பொறுமை வேணும் அந்த ஸ்விங் நடக்கிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் இனிஷியலாக நீங்கள் வைக்கிற ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஹையாக தான் இருக்கும் அந்த ஸ்டாப் லாஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரையல் பண்ண கற்றுக்கோங்க அடுத்தது வந்து அடுத்தது நீங்கள் வந்து ட்ரையல் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து ப்ராஃபிட்டில் தான் இருக்கும் அது பிரச்சனை இல்லை இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாருக்கும் நன்றி இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி யூஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள் நன்றி நன்றி